സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു അതായത് എം ആർ എൻ എ എങ്ങനെയുണ്ട് എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് കണ്ടു അതിൽ നമ്മൾ അൺട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് റീജിയൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിർത്തി അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പ് ജീൻസ് ഉണ്ടാവും സോ വാട്ട് ബേസിക്കലി ആ ജീൻ മീൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇതാണ് എന്റെ ഡി എൻ എ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എന്റെ ഡി എൻ എ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും എനിക്ക് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആർ എൻ എ പല ടൈപ്സ് ആർ എൻ എ ഉണ്ട് അല്ലെ ടി ആർ എൻ എ ഉണ്ട് ആർ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് എസ് ആർ ആർ എൻ എ പല ടൈപ്പ് ആർ എൻ എ ഉണ്ട് ഈ ആർ എൻ എ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളെ ജീൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ജീനിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായ ഇതാണ് ജീൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് സോ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ ആ ആ പ്രോട്ടീനിന് ഞാൻ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടീൻ കാരണമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ പല ട്രേഡ്സും എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആവുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പൊക്കം വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഹോർമോൺ അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം റിലീസ് ആവണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി യുവർ ട്രേഡ്സ് ആർ കൺട്രോൾ ബൈ പ്രോട്ടീൻസ് ആ പ്രോട്ടീൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവണ ആർ എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവും ആ എം ആർ എൻ എ എവിടെ നിന്നാണ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആവുന്നത് ആ എം ആർ എൻ എ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഡി എൻ എ സോ ഒരു ജീൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം സോ എനിക്ക് എല്ലാ എല്ലാ ഡി എൻ എയിലെ എല്ലാ ജീനും എനിക്ക് എപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ആവണം അത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പൊ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിച്ചു സാധാരണ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് പൊക്കം ഉണ്ടാവുക അതേ സമയം നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിന്റെ സാധനം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ അത്യാവശ്യം ഇത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ഈ ഡി എൻ എ എക്സ്പ്രസ് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കി എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സായ ആൾക്ക് വീണ്ടും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരന് ഒരു മാതിരി ഭയങ്കര വലിയ ശരീരമായിട്ട് രാക്ഷസന പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലെ സോ ഓരോരോ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ എൻവയോൺമെന്റൽ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് പല പല കാര്യം കാരണങ്ങൾ കാരണം പല ജീൻസും എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ജീനിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം ഇപ്പോ സ്കിന്നിന്റെ സെല്ല് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സ്കിന്നിന്റെ സെല്ലിന് ചില പ്രത്യേകം പ്രോട്ടീൻസ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി അതേ സമയം സ്കിന്നിന്റെ സെല്ലിന് ഈ പറയുന്നത് പോലെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കഴിവാണോ സ്കിന്നിനുള്ളത് അല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാ കഴിവുകൾ വ്യത്യാസമായിട്ട് വരിക ബിക്കോസ് സ്കിന്നിന്റെ സെല്ലിലും കണ്ണിന്റെ സെല്ലിലും രണ്ടെണ്ണത്തിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ആണ് സോ ഓൺലി പെർട്ടിക്കുലർ സെൽസ് ഓൺലി പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻസ് നീഡ് ടു ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ സ്കിൻ സെൽ ഓൺലി അതർ പെർട്ടിക്കുലർ യുനോ പ്രോട്ടീൻസ് നീഡ് ടു ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ യുവർ ഐസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെം സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെല്ല് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റെം സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എന്തിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റെം സെല്ലിന് മാറാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേൺ സ്റ്റെം സെല്ലിന് ഭാവിയിൽ നർവ് സെൽ ആവാം സ്റ്റെം സെല്ലിന് തന്നെ ഭാവിയിൽ സ്കിൻ സെൽ ആവാം സ്റ്റെം സെല്ലിന് തന്നെ ഭാവിയിൽ മസിൽ സെൽ ആവാം ഇറ്റ് ഇസ് കേപ്പിൾ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കേപ്പിൾ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽ സോ ഈ സ്റ്റെം സെല്ലിന് കുറേയേറെ ജീൻസ് ജീൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതേ സമയം സ്കിൻ സെൽസ് കുറച്ചും കൂടി കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് മാത്രമായിരിക്കും അവരെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പെർമനന്റ് സെൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെല്ല് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റെം സെൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റെം സെ
ഹോർമോൺസ് ആയിരിക്കും അഡൽട്ട് ഹുഡില് വേറെ ഹോർമോൺസ് ആയിരിക്കും സൊ ഡെവലപ്മെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ് അനുസരിച്ച് ഷുഗർ കൂടിയ ഇൻസുലിൻ വരണം ഷുഗർ കുറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ വരണം ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡിനനുസരിച്ച് ഓൾസോ നമുക്ക് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എല്ലാ ജീൻസിനെയും പിടിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യരുത് അല്ല എല്ലാ ജീൻസിനെയും പിടിച്ചിട്ട് ഷുഗർ കൂടി ഇൻസുലിനും വന്നു ഗ്ലൈക്കോജനും വന്നു എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരു അവിയൽ വരുവാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എന്താണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജീൻസ് എക്സ്പ്രസ് ആവണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവണം അതായിരിക്കണം സംഭവിക്കേണ്ടത് so gene should be controlled on the basis of environmental development and physiological need enna namal padichu okay now coming to level of gene expression every oka namaku gene expression control cheyan pattu so what we have to understand is we have something which is dna right dna ipo eukaryotes inde sharirathil aanennundege dna il ninnum end undayi dna il ninnum aadi undavunnade hnrna undayi ഡി എൻ എ നിന്നും ആദ്യം എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എച്ച് എൻ ആർ എൻ എ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ എച്ച് എൻ ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും ഇൻട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എച്ച് എൻ ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും നമ്മള് എം ആർ എൻ എ അവസാനം ഉണ്ടാക്കും പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കും എം ആർ എൻ എയിൽ നമ്മള് ഈ എം ആർ എൻ എ എവിടെ ഉണ്ടാവണ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാവണം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത്രയും എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവണം എം ആർ എൻ എ അവസാനം സൈറ്റു പ്ലാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും സൈറ്റു പ്ലാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യും ഇത്രയാണ് ശരിക്കും ഇവന്റ്സ് ഈ വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദി യു കാലോസ് ഇതിൽ എവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം സി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ് എനിക്ക് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇത് ചെയ്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എച്ച് എൻ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കാൻ വിടണ്ട അവിടെ തന്നെ എനിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എൻ ആർ എൻ എ എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തേണ്ട അപ്പൊ എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി എം ആർ എൻ എ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കേണ്ട അവിടെ എനിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എനിക്ക് പല ലെവൽസിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ നടത്തേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ചില സമയത്ത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കും പക്ഷെ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കണ്ട എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ചില കേസസിൽ വേറെ ചില കേസസിൽ എനിക്ക് സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ട എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാലും എന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവില്ല പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നാലും ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും എനിക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ പല ലെവൽസില് ഐ ക്യാൻ ആക്ച്വലി കൺട്രോൾ ദ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ ജീനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജീൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവണ്ട തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് പല ലെവൽസിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനില് പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനില് അതേപോലെ തന്നെ എം ആർ എൻ എ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ സമയവും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പല ലെവൽസിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോ ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ അതേസമയം പ്രോ ക്യാരിയോട്ട് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു സി പ്രോ ക്യാരിയോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എച്ച് എൻ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അവർക്ക് ഒരൊറ്റ എം ആർ എൻ എ ഉള്ളൂ എച്ച് എൻ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഇല്ല അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിലേക്ക് പോണ ക്വസ്റ്റിനേ ഇല്ല അവർക്ക് ആകെ ഉള്ളത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നിട്ട് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടായി ഓക്കെ ഡി എൻ എ ഉണ്ടായി അവർക്ക് ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും അവർക്ക് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടായി എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടായി എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായി ഇതാണ് അവരുടെ കഥ ഇവർക്ക് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ബഹളം ഇല്ല സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ ബഹളം ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അപ്പൊ ഡി എൻ എ ഇത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം
ഇതെന്താണ് ഉണ്ടാക്കണേ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീൻ ഈ പ്രോട്ടീൻ നല്ല രസമാണ് ഈ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ട് ഈ പ്രൊമോട്ടറിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് നിർത്തി എന്ന് വരുന്നു പല ടൈപ്പിൽ എനിക്ക് ഈ ജീനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഈ ഈ പ്രോട്ടീനിന്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ജീനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് ഈ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീനിന്റെ പണി അപ്പൊ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ജീനിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീൻ നീ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോറി ജീനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടീനിന്റെ പണി എന്താ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഇസ് എ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീൻ ഈ പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ട് മറ്റേ ജീന് സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിനെ പോയി കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക പല ടൈപ്പിൽ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവും ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീൻ ആരാ ഉണ്ടാക്കണേ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീൻ എഗെയിൻ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ജീൻ ഇങ്ങനെ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനിന്റെ പേരാണ് റെഗുലേറ്റർ ജീൻ ഇങ്ങനെ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് റെഗുലേറ്റർ ജീൻ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീനിന്റെ പണി എന്താ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീൻ രണ്ട് രീതിയിലാവാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതായത് ഓക്കെ ചേട്ടാ നന്നായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എൻസൈം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൂ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീനിനെ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറയും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് എന്താ ഡിക്രീസിംഗ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ അതിന് നെഗറ്റീവ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിപ്രസൻ അപ്പൊ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിപ്രസൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകും മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജീൻസ് എന്താ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് നോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ജീൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു റെഗുലേറ്ററി ജീൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ നോക്കിയ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഇത് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് എൻ എൻസൈൻ പക്ഷെ ഇയാൾ ഈ റെഗുലേറ്ററി ജീനിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ റെഗുലേറ്ററി ജീൻ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും ഈ പ്രോട്ടീൻ തീരുമാനിക്കും ചേട്ടൻ വർക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ചില ജീൻസ് ഉണ്ട് ചില ജീൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ആരുടെയും കൺട്രോൾ അല്ല ദർ നോട്ട് അണ്ടർ ദ റെഗുലേറ്ററി കൺട്രോൾ ഓഫ് എനി ജീൻ ദർ നോട്ട് അണ്ടർ ദ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് എനി ജീൻ അപ്പൊ ദോസ് ജീൻസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് അണ്ടർ റെഗുലേറ്ററി എനി കൺട്രോൾ ഓഫ് റെഗുലേറ്ററി ജീൻ അതിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ജീൻസ് ഉണ്ട് പറയും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആർ ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എ ഹെക്സു കൈനേസ് ഒക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ദർ നോട്ട് അണ്ടർ എനിബഡീസ് കൺട്രോൾ മേ ബി പണ്ട് എൻവിയോൺമെന്റൽ അങ്ങനത്തെ എൻവിയോൺമെന്റ് ചുറ്റുമുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ സംഭവങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് അവര് വേറൊരു ജീനിന്റെ റെഗുലേറ്ററി ജീനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ജീനിന്റെ കൺട്രോളിൽ ആയിരിക്കില്ല ദർ നോട്ട് അണ്ടർ എനി കൺട്രോൾ ഓഫ് റെഗുലേറ്ററി ജീൻ ഇനി അതേസമയം നോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദീസ് ജീൻസ് ആർ ആക്ച്വലി കൺട്രോൾ ബൈ സംബഡി എൽസ് ജീൻസ് വിച്ച് ആർ കൺട്രോൾ ഓക്കെ നോർമലി സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് എല്ലാം നോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ജീൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചോണം ആർ ആർ എൻ എൻ ടി ആർ എൻ എൻ ഹെക്സോ കൈനൈസ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ആരും കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഓക്കെ നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറം അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചോണം കേട്ടോടാ കുട്ടിയോടെ Now coming to the concept of opera. Hmm? The concept of opera on what? We have learned now. We have a regulatory gene. Okay. The regulatory gene. What is the regulatory gene? It is one protein. That protein is
codes for a particular mrna itrem bhagam codes for another mrna itrem bhagam codes for another mrna okay idu muluvanum idu muluvanum or or proteins pala 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 enzymes nanu code cheyina enzyme ivadu or enzyme ivadu or enzyme pakshe endana nu parrina polycystronic condition evadiyanulade prokaryotes laanulade prokaryotes inde or pratheegatha endha nu parrina mikkavarum ee enzymes onnich polycystronic genes ile പല ജീൻസും ഒന്നിച്ചുണ്ടാവും ബിറ്റ്വീൻ എ പ്രൊമോട്ടർ ആൻഡ് എ ടെർമിനേറ്റർ ഒറ്റ പ്രൊമോട്ടറും ടെർമിനേറ്ററും ഉണ്ടാവും ആ പ്രൊമോട്ടറിന്റെ ടെർമിനേറ്ററിന്റെ ഇടയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ജീൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ജീൻസ് ഒരാൾ എക്സ്പ്രസ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇയാളും എക്സ്പ്രസ് ആവും ഇയാൾ എക്സ്പ്രസ് ആവും ഇയാൾ എക്സ്പ്രസ് ആവും മൂന്ന് പേരും ഒന്നിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ആവുള്ളൂ മൂന്ന് പേരും ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കും മിക്കവാറും ഈ മൂന്ന് എൻസൈൻസും ഒരേ കാര്യത്തിനായിരിക്കും ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക ഒരൊറ്റ കോമൺ പ്രോസസ്സിനായിരിക്കും ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ കയറിയിട്ട് ഇയാള് ഈ പ്രൊമോട്ടറിന്റെ ഇന്റെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പേരും ഉണ്ടാവില്ല അഥവാ ഞാന് ഈ സംഭവത്തിനെ പിടിച്ച് മാറ്റി ഈ പ്രൊമോട്ട് ഇൻഹിബിറ്ററിനെ പിടിച്ച് മാറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചോ സേ ഇവിടെ റെഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കാണേ ഓക്കെ അപ്പൊ അഥവാ ഞാൻ ആ ഇൻഹിബിറ്ററിനെ പിടിച്ചിട്ട് മാറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇതാണ് എന്റെ പ്രൊമോട്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട് സേ ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രൊമോട്ടർ ദിസ് ഇസ് മൈ ടെർമിനേറ്റർ ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടെർമിനേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറ്റിയേ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ജീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ജീൻസ് ഉണ്ട് ഇത് വൺ ഇത് എന്റെ സ്ട്രക്ചർ ജീൻ ടു ഇവിടെ എന്റെ സ്ട്രക്ചർ ജീൻ ത്രീ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇൻഹിബിറ്റർ ഇല്ല ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഇതും എക്സ്പ്രസ് ആവും ഇതും എക്സ്പ്രസ് ആവും ഇതും എക്സ്പ്രസ് ആവും അതായത് ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഈ റെഗുലേറ്ററി ജീൻ എനിക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായി ഈ പ്രോട്ടീൻ എത്ര പേരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു മൂന്ന് പേരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു മോർ ദാൻ വൺ സ്ട്രക്ചർ ജീനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറോൺ വെൻ വൺ റെഗുലേറ്ററി ജീൻ ദിസ് റെഗുലേറ്ററി ജീൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഓപ്പറോൺ ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെൻ വൺ റെഗുലേറ്ററി ജീൻ കൺട്രോൾ ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്നും എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും എം ആർ എൻ മോർ ദാൻ വൺ സ്ട്രക്ചർ ജീനിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറ ഇത് ബാക്ടീരിയലേ ഉള്ളൂ പ്രോക്യാരോട്സിലേ ഉള്ളൂ കാരണം പ്രോക്യാരോട്സിലാണ് പോളിസിസ്ട്രോണിക് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് ദീസ് എൻസൈംസ് അപ്പൊ സാധാരണ ഈ മൂന്ന് പേര് ഒന്നിച്ച് എന്തിനുണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് മേ ബി റിക്വയർഡ് ഫോർ a common process some example kaanumba asal idu manasilla but pettanu manasilla idinde or example aanu lac operon ingane vere kore namukku padikkanulladhu lac operon aanu lac operon endha nanna lactose undallo lactose nammude glucose pole thanne lactose undu lactose inde usage appo bacteria ne allengi bacteria like e coli ne pidichittu nammal lactose solution litta lactose use cheyan pattadha alle lactose e coli ki use cheyan pattadha ee or e coli paavo nammude e coli ayyo e coli ke idilla edilla nucleus illa appo namukku chappu chappu pole dna aanu e coli ki illadu chumma dna okay appo idine chuttum say lactose aanu illa nu yechu ee lactose ne e coli ki use cheya angane aanengil അതിന് കുറെ എൻസൈംസ് വേണം അതിന് കുറെ ഇൻസൈംസ് വേണം ആ എൻസൈംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ചില പേരുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അറ ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്പറോൺ ഉണ്ട് ട്രിപ്പ് ഓപ്പറോൺ അറ ഓപ്പറോൺ ഫോർ അറാബിനോസ് ട്രിപ്പ് ഓപ്പറോൺ ഫോർ ട്രിപ്പ് ടു ഫാൻ ഓപ്പറോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ലാക്ക് ഓപ്പറോണിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് പേജ് ആണ് ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ജേക്കബ് ആൻഡ് മൊണാഡ് ആണ് ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറയാം ബേസിക്കലി മൂന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ദർ ആർ ത്രീ ജീൻസ് ഓക്കെ മൂന്ന് ജീൻസ് നമുക്ക് മൂന്ന് ജീൻസ് ഉണ്ട് വരയ്ക്കാം ഇതെന്റെ പ്രൊമോട്ടർ ആണ് ഇതെന്റെ ടെർമിനേറ്റർ ആണ് ഇതെന്റെ ടെർമിനേറ്റർ ആണ് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മൂന്ന് ജീൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ജീൻസിന്റെ പേര് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ജീൻസിന്റെ പേര് ലാക്ക് ഇസ്
G for galactosidase, P for permease, and T for transacetylase. And that's a good thing. If you have any genes, you can add it to the genes. If you have any genes, you can add it to the prokaryotes. E. coli is the name of the genes. The first gene is the name of LAC. The second gene is the name of LAC. The third gene is the name of LAC. LAC is the name of LAC. The third gene is the name of G. Galactosidase. GPT. ZYA. But here is the name of ZYA. It's the name of ZYA. It's the name of ZYA. It's the name of GPT. Okay, G for galacto, alpha galactosidase, T for permease, and T for transacetylase. Even a lac operon, lac in the parana, the lactose, number of alkyl use, lactose metabolism. Lactose in a break, the tiver energy in the combat and end E coli. Other than the way, the moon the pedum, our shot. Lactose in the game, moon enzymes of our shot. First and foremost, lactose is in the media. This is the E. coli. The permease is the membrane. The E. coli is the membrane. The E. coli is the membrane. The permease is the membrane. The permease is the membrane. The channels are created. The membrane is the channels are created. So that my lactose can enter. Okay? My lactose can enter. And the lactose is a disaccharide. Disaccharide is a sugar molecule plus in your sugar molecule. Even if the end of the pair join chain, the end of the join chain, glycosidic linkage. Even if the bond in the pair is a glycosidic linkage, the end of the sugar is a join chain. Okay? In the end, lactose is a lactose. Then, this disaccharide is a sugar molecule. It is a sugar molecule. It is a sugar molecule. This is why we don't have to worry about E. coli. That's why we don't have to worry about bacteria. That's why we have to worry about as such. That's why we have to worry about the channels. Then the permease is active. The channels are active. What do you say? Alpha galactosidase. Alpha galactosidase is going to break the linkage. What do you say to the name of alpha galactosidase? It breaks the linkage. Glycosidic linkage is going to break the linkage. Transacetylase is not going to be able to do it. What is it? Transacetylase is also required for this particular lactose in the metabolism. If you have three names, you can use lactose in the metabolism. And E. coli. What is it? E. coli. We will talk about it. We have to study alpha galactosidase and beta galactosidase. Okay, my mistake is beta galactosidase. Okay, so we have to study E. coli in the lactose in the media. We have to study beaker in the beaker. Lactose is a disaccharide. Disaccharide is a disaccharide. We have to study the two sugars. What is the linkage of this? It is a glycosidic linkage. It is called glycosidic. So, permease is what we call it. Permease is what we call it. Lac-Y gene. Permease is what we call it. Permease is what we call it. It creates channels. It creates channels. Okay, this channel is what we call it. Lactose is what we call it. In the beta galactosidase, this helps to break the glycosidic linkage. In the end, in the end, the two lactose break is what we call it. What is it? One is glucose. रेंडा मतलब है फर्स्ट वन रेंडा मतलब है गैलेक्टोसिडेस गैलेक्टोस ओके गैलेक्टोस ओके गैलेक्टोसिडेस आने की गैलेक्टोस इंडा रेंड सारे गले ई कोला की यूज़ है बच्चों ओके अबे ये मून एंजाइम्स हम भाइंगरी इम्पोर्टेंट आने फॉर द लैक्टोस मेटाबॉलिज्म Lactose metabolism is the same as the three things. That's what we need to do. So, here is the lactose, the lactose, the lactose, the lactose, and the GPT index. So, if you want to express the RNA, you can go to the promoter and go to the RNA. If you want to go to the RNA, what enzyme is the RNA polymerase? If you want to go to the RNA, the sigma factor will be the promoter. If you want to go to the RNA polymerase, RNA polymerase is the same as the RNA polymerase. This is the RNA polymerase. RNA polymerase in the good as sigma factor join chamber is join chain it a boy promoter my the link in and that is in a open chain to open chain it and number number mRNA in the other color southern again a promoter look at RNA polymerase in a link here but sigma factor the help would put it in a moment join chain with some more start in it but share even a twist and other again equal I let us have a good हम नमक नोका लैक आइन पार्ने टे एक रेगुलेटर जीन है 
lacai nu parayna or regulator gene ide ee lacai nu parayna regulator gene this is going to create id endu cheyum or mrna id undakum ee mrna express cheyumbo regulator or enna undaa okay there is a regulator which is created lacai is a regulator gene and this creates a protein ee protein inde pratheegatha endha nanna ee protein poite promoter inde avade oru region inde okay promoter inde avade oru region inde ee region inde peraana operator ഈ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയനിൽ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ട് ജോയിൻ അവിടെ അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ പ്രൊമോട്ടറിന്റെ അവിടെ നമ്മുടെ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് പോയിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ ആർ എൻ എ പോളിമറീസ് വന്നാലും ഇതിന് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർ എൻ എ പോളിമറീസിന് പോയിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് അനദർ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഇസ് ദയർ ഇൻ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് സോ എന്റെ പ്രൊമോട്ടറിന്റെ അവിടെ സോ ഇതാണ് എന്റെ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് വിചാരിച്ചു ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ ബാക്കിയുള്ള റീജിയൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ So, in this promoter region, there is a location. There is a location, say, over here. If it is R, it is the operator region. If it is the regulatory repressor protein, this particular regulator protein, if it is the same. ഇവിടെ കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ സോ മൈ ആർ എൻ എ പോളിമറീസ് കാൻ ജോയിൻ ഹിയർ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇൻ കേസ് ലാക്ടോസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച കേസ് വൺ സോ ലാക്ടോസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജി പി ടിയുടെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ജിയും വേണ്ട പി യും വേണ്ട ടിയും വേണ്ട അപ്പൊ എന്റെ റെഗുലേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ റെഗുലേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്റെ ലാക്കൈ എക്സ്പ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇരിക്കും ലാക്കൈ വരും ലാക്കൈ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും ഈ പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയനിൽ ബൈൻഡ് ആവും ജി യു ഉണ്ടാവില്ല പി യു ഉണ്ടാവില്ല ടി യു ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോ ആർ എൻ എ പോളിമറീസിന് ഇവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ബിക്കോസ് എന്റെ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീൻ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് that is what is happening here the operon so this this particular operon is switched off so it switches off the operon regulatory protein e regulatory protein idine moon anadine express cheyan vidilla എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജിയും വരില്ല പിയും വരില്ല ടീയും വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് റിപ്രസർ ആണ് ഈ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് ദിസ് ഇസ് എ റിപ്രസർ ഓക്കെ നൗ കമ്മിങ് ടു ഇൻ കേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലാക്ക് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെഗുലേറ്ററി ജീൻ ഉണ്ട് ഇൻ കേസ് ലാക്ടോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജിയും വേണ്ട പിയും വേണ്ട ടീയും വേണ്ട എനിക്ക് യൂസ് മെറ്റബോളിസ് തന്നെ ലാക്ടോസ് ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ബിരിയാണി തിന്നാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ജിയും ഇല്ല പിയും ഇല്ല ടിയും വേണ്ട അപ്പൊ എനിക്ക് ലാക്ക് ഐ എക്സ്പ്രസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ പ്രോട്ടീൻ വരും ഈ പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ട് ഈ ഓപ്പറേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് എ റീജിയൻ ഇൻ ദ പ്രൊമോട്ട് പ്രൊമോട്ടറിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു റീജിയൻ ആണ് അവിടെ പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്റെ ആർ എൻ എ പോളിമറീസിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പരിപാടി ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ നത്തിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓപ്പറോണ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയും ഓപ്പറോണ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് സോ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ഈ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ഒരു റിപ്രസർ ആണ് കാരണം ഈ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല റിപ്രസർ ആണ് ഓക്കെ റിപ്രസർ ആണ് ഇനി അഥവാ ലാക്ടോസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ലാക്ടോസ് നല്ല രസ ലാക്ടോസ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ കുറച്ച് ലാക്ടോസ് സേ ഇവിടെ ലാക്ടോസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ കുറച്ച് ലാക്ടോസ് ഉള്ളിൽ കയറും കുറച്ച് ലാക്ടോസ് ഉള്ളിൽ കയറും ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രോട്ടീനിന്റെ ലാക്ടോസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടീനിന്റെ ഇവിടെ പിടിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 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 പിടിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും ലാക്ടോസ് പോയിട്ട് ഈ പ്രോട്ടീനിന്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഓട്ടിപ്പിടിക്കും ഓക്കെ ലാക്ടോസ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രോട്ടീനിന്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഓട്ടിപ്പിടിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ വേറെ കളർ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം എന്റെ പ്രോ ലാക്ടോസിനെ ലാക്ടോസ് സേ ഓറഞ്ച് കളറിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ പ്രോട്ടീനിന്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഓട്ടിപ്പിടിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പോയിട്ട് ഇവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയനില് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീനിന്റെ ഓട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ആർ എൻ എ പോളിമറേസ് കണ്ടു ഷെഡ മറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒഴിവുണ്ട് ആർ എൻ എ പോളിമറേസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു
glucose ഉം galactose ഉം ആക്കും and ultimately ഇവർക്ക് metabolize ചെയ്യും അങ്ങനെ ചുറ്റുമുള്ള lactose തീർന്ന് തീർന്ന് തീർന്നു എന്ന് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചുറ്റുമുള്ള lactose തീരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ join ചെയ്യാതെ ആവും ഈ protein പിന്നീട് free ആവും വീണ്ടും ഈ protein പോയിട്ട് operate ഉണ്ട് അവിടെ പോയി ലിങ്ക് ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റർ അവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ടോസ് തീർന്നു ഇനി എനിക്ക് എൻസൈം വേണ്ട എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് കേസ് ടു ഇൻ കേസ് ടു ലാക്ടോസിസ് ഇൻ ദ മീഡിയം അത് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അതെങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഈ പെർമിയേസ് നേരത്തെ എക്സ്പ്രസ് ആയില്ലല്ലോ അല്ലെ പെർമിയേസ് കാരണം നേരത്തെ പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ട് കാരണം ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടോസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഈ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരിക്കലും പെർമിയേസ് വരില്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ല എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് പെർമിയേസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് പെർമിയേസ് എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കൊളൈന്റെ ഉള്ളിൽ ചുറ്റി നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ സ്മോൾ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ വിൽ ഓൾവേസ് ഹാപ്പൻ എല്ലായിടത്തും ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ കുറച്ച് എൻസൈംസ് ചുറ്റി കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ പെർമി ആ കുറച്ച് പെർമിയേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലാക്ടോസ് ഉള്ളിക്ക് വരും ആ കുറച്ച് ലാക്ടോസ് ഉള്ള പ്രോട്ടീനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സൊ ദിസ് ദെൻ കെ നോട്ട് ബൈൻഡ് ടു ദ ഓപ്പറേറ്റർ സോ ഓപ്പറോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യും എല്ലാ എൻസൈംസ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങും ആൻഡ് ലാക്ടോസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി used up and lactose is used up appa lactose decrease cheyumbodike ini lactose in regulator le poittu join cheyan pattilla kaaranam lactose korunu angane varumba enda pattiye angane lactose vettu join cheyumbo veendum operon switch off idana kadha okay so appa nammude lactose enda cheyide lactose lactose vannappa operator on ay lactose vannappa enda sambhavicha operator lactose vannappa operator on aayi ഓക്കെ അപ്പൊ ലാക്ടോസ് ഓപ്പൺസ് ഓപ്പറേറ്റർ അതുകൊണ്ട് ലാക്ടോസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് ഇൻഡ്യൂസ് ലാക്ടോസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്ററിന് എടുത്ത് ചേട്ട ഞാൻ വന്നു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉറന്ന് പ്രവർത്തിക്കു മാഷെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ലാക്ടോസ് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറ്റി ലാക്ടോസ് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോ ലാക്ടോസ് പോയിട്ട് ഇയാളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ഇയാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ആര് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല നീ ഓൺ ചെയ്യും നീ ഓൺ ചെയ്യും നീ ഓൺ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഉണർത്തി വിട്ടു അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാക്ടോസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഈ കേസിൽ ഇൻഡ്യൂസർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഇൻ ജനറൽ റിപ്രസർ ക്ലോസ് ക്ലോസ് ഇസ് ദ ഓപ്പറ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റിപ്രസർ എന്താ ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്തു അതേസമയം ലാക്ടോസ് എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ലാക്ക് ഓപ്പറോണിന് റെഗുലേറ്ററിന്റെ പണി എന്താ നെഗറ്റീവ് കൺട്രോൾ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ലാക്ക് ഓപ്പറോണിന്റെ ഇനിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താ ഇൻഡ്യൂസബിൾ ഓപ്പറോൺ ആണ് എങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു എങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ലാക്ടോസ് വരുമ്പോ ഇത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയി അപ്പൊ ഇൻഡ്യൂസബിൾ ഓപ്പറോൺ ആണ് എന്നുള്ളത് മറക്കാൻ പാടില്ല സോ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്താ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പെർമിയസ് അല്ലാണ്ട് ലാക്ടോസ് എങ്ങനെ അകത്ത് കയറി ഒരു കുറച്ച് ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ കുറച്ച് പെർമിയസ് എപ്പോഴും കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ കൊളൈന്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്ടീരിയാസിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്തിലും പിടിച്ചിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യില്ല കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചില ഈ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് എൻസൈംസ് കറിയാൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഡൗ കമ്മിങ് ടു ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ വരെ വീണ്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റും കൂടിയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണം കമ്മിങ് ടു ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്ട് ഓക്കെ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഡി എൻ എ ഉണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അല്ലെ ഈ പറയുന്ന ലോങ് സ്ട്രാൻഡ്സിൽ മുഴുവനും ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എ ടി ജി എ ടി സി സി എ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊറേ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഈ സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസ് ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്റെ കണ്ണിന്റെ കളർ എന്റെ തലയുടെ കളർ എന്റെ വായിൽ വരുന്ന തുപ്പല് അല്ലെങ്കിൽ വയറിൽ
സോ ഇതില് എന്തൊക്കെ സീക്വൻസസ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ക്യാൻസർ വന്നു എന്തുകൊണ്ട് വാട്ട് ഇൻസൈറ്റ് മൈ ജീൻ കോസ്റ്റ് ദിസ് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ജനറ്റിക് അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്റെ ഡി എൻ എയിൽ എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ജനറ്റിക് അബ്നോർമാലിറ്റി വരും ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ജീൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു നടക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഇപ്പൊ എയ്ഡ്സിൽ നിന്നാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് വന്നിരിക്കണേ അത് തെറ്റാണ് എന്നാ പോലും അപ്പൊ എന്താണ് ഡി എൻ എയിൽ ചേഞ്ച് വന്നേക്കണെ അല്ലെ സോ വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാം ഡി എൻ എ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ബേസ് പെയർസ് അല്ലെ എ ടി ടി എ ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ സി സി ഈ ബേസ് പെയർ ബേസ് പെയർ പ്രച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ഡി എൻ എ ഹാപ്ലോയിഡ് ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ കണ്ടീഷൻ ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ഡി എൻ എയിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ബേസ് പെയർസ് ആണ് ഉള്ളത് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ബേസ് പെയർസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് ഡി എൻ എയുടെ സീക്വൻസിങ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോ പ്രോജക്റ്റിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ കയറി ചാടിക്കാൻ ഇതിന് ആദ്യം തന്നെ എന്തൊക്കെ അറിയണം നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഈ ഡി എൻ എ ആണ് ട്രെയിൻസിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണം ഈ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം ആ ഡി എൻ എ ന്യൂക്ലിയർ ടൈഡ് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെ അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ ഒക്കെ അറിവ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ബയോ ടെക്നോളജിക്കലി നമ്മൾ കുറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി ബയോ ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജീൻ ക്ലോണി വെച്ചിട്ട് ഒരു കഷ്ണം ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും എനിക്ക് കുറെ ജീൻസിനെ ഉണ്ടാക്കാം ഈ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രജൈൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഒന്ന് കണി കാണാൻ പറ്റാത്ത സാധനം ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഇതെങ്ങാനും ചീത്തയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യം പരിപാടി തുടങ്ങാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു മില്യൺ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഈ എന്ത് നമ്മൾ ഡി എൻ എ വെച്ച് ചെയ്താല് ക്രോണിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വി മേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക് അങ്ങനെ പല ടെക്നിക്സ് ഈ സമയം കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ആയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാരെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ മൊത്തം ജീൻസ് ഓക്കെ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഉള്ളിലുള്ള മൊത്തം ഡി എൻ എ ബേസ് പെയർസും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ജി ജി സി അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ട് എന്നറിയോ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ബേസ് പെയർസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് ആണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ മുഴുവൻ കോടിയാണ് അല്ലെ ഡി എൻ എയിൽ മൊത്തത്തിൽ ന്യൂക്ലിയോ ടൈപ്പ് സീക്വൻസസ് ആണ് ഉള്ളത് ടി എ സി സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ സീക്വൻസസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഇതില് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ദിസ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവര് മൂന്ന് പേരും ചേർന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണ്ടത് മറ്റവര് മൂന്ന് പേരും ചേർന്നിട്ട് എന്തോ പ്രോട്ടീൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണ്ടത് സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡി എൻ എ ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സാധനങ്ങൾ ഇന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആയപ്പോഴേക്കും കഥ തുടങ്ങി all genome inside a haploid human cell okay haploid la human cell in the haploid version okay or at the set of chromosomes adine angure nammale sequence cheyan theermanichu appo adile etra base pairs inde 3.3 into 10 raised to 9 base pairs idu nadakkan chumma chaadi thirichu nalla aa samayam kondu nammale biotechnologically kore advanced ay namukku restriction enzymes ee ee nammade idine thanne നമ്മുടെ ഡി എൻ എ നെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ആക്കാൻ പറ്റി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് വെച്ചി
ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഒരു ബേസ് പെയറിന് മൂന്ന് യു എസ് ഡി രൂപ അല്ല ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇന്റു ത്രീ യു എസ് ഡി ആണ് മൊത്തത്തിൽ നയൻ ബില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഡേറ്റ എത്രയാണ് സി ആയിരം ബേസ് പെയർസ് ഞാൻ ഒരു സിംഗിൾ പേജിൽ എഴുതി വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എ ടി ജി ജി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരം ബേസ് പെയർസ് എഴുതി ഇങ്ങനെ ആയിരം പേജിന്റെ ബുക്ക് തൗസൻഡ് പേജിന്റെ ഒരു ബുക്കില് ഞാന് അങ്ങനെ എഴുതി വിചാരിച്ച അങ്ങനെ എനിക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബുക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബുക്സിൽ എഴുതാനുള്ള ബേസ് പെയർസ് ഉണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വേറെ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ ബേസ് പെയർസ് ദി ആർ ടോക്കിംഗ് ഈ ബേസ് പെയർസ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ബുക്സ് ഒരു ബുക്കിന് ആയിരം പേജ് ഒരു പേജില് ആയിരം ബേസ് പെയർസ് അത്രയും ഡേറ്റ നമുക്കുണ്ട് സോ ഓബിയസ്ലി ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഹ്യൂജ് പ്രോജക്ട് എ മെഗാ പ്രോജക്ട് ആണ് ഇനി ആരൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയി യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു വെൽക്കം ട്രസ്റ്റ് യു കെ അപ്പൊ യു എസ് കാരുണ്ട് വെൽക്കം ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് യു കെ ഉണ്ട് ഫ്രാൻസ് ഉണ്ട് ജർമ്മനി ഉണ്ട് ജപ്പാൻ ഉണ്ട് ചൈന ഉണ്ട് എത്ര കൺട്രിയുടെ ആൾക്കാരുണ്ട് സോ ഓബിയസ്ലി ദിസ് ഇസ് എ എന്ത് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ദിസ് ഇസ് എ മെഗാ പ്രോജക്ട് ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ദിസ് വാസ് എ മെഗാ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഹൊറിബിളി ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് അല്ലെ ഈ ഡേറ്റാനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്യണം ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദ ഡേറ്റ സോ ഇങ്ങനെ അനാലിസിസ് അതായത് ഇതിൽ എന്താണ് ഏത് ജീൻ ഉണ്ടാക്കണേ ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ ആയിരം ലെറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറ്റുണ്ട് അല്ലെ ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം സോ ഈ അനാലിറ്റിക്സ് നടത്തണം അപ്പൊ ഈ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ വാസ് ജനറേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഹാവ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇറ്റ് ഹാവ് ടു ബി റിട്രീവ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാവ് ടു ബി അനലൈസ്ഡ് അങ്ങനെ ഇതിന് പാരലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബയോളജിക്കൽ ഡേറ്റ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക റിട്രീവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പതുക്കെ സൈഡിൽ കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓക്കെ ദിസ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് ഡേറ്റ വിച്ച് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് സോ ഒരു പാരൽ ബ്രാഞ്ച് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആയി പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ന വാട്ട് വാർ ദ ഗോൾസ് ഓഫ് എസ് ജി പി ഹ്യൂമൻ ജീനോ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഗോൾസ് എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം കുറെ ജീൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ ജീൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസ പ്രകാരം ഒരു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ജീൻസ് എങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ത്രീ ബില്യൺ ബേസ് പെയർസിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്യാം ത്രീ ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇന്റു ടെൻ ബേസ് ടു നൈൻ തന്നെയാണ് ഇവർ പറയട്ടെ കേട്ടോ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇന്റു ടെൻ ബേസ് ടു നൈൻ വിച്ച് ഇസ് ത്രീ ബില്യൺ ബേസ് പെയർസിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്യാം ഇതിന് മൊത്തം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ ബേസ് കൊണ്ടിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇനി അതിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കണം ഇത്രയും ഡേറ്റാനെ റിട്രീവ് ചെയ്യണം അല്ല ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ദ ടൂൾ ഓഫ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഈ ഡേറ്റയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മീനിങ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന് വി നീഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ടൂൾസ് ഫോർ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഓക്കെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥം ഇപ്പൊ കേരളത്തില് എത്ര പേര് ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബില്യൺ ആൾക്കാർ ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും എനിക്ക് മീനിങ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാം അതായത് എത്ര ചായപ്പൊടി വേണ്ടി വരും ഞാനൊരു ബിസിനസ് കാരണമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചായപ്പൊടി എത്ര എണ്ണ ഇറക്കാം ഏത് സമയത്താണ് എനിക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്താം ഇതേപോലെ എനിക്ക് കുറേ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എ ടി ടി ജി ജി സി 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൽ നിന്നും ഇതിലെ ഏതാണ് ജീനിൻ്റെത് ഏതാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് നിനക്കും എനിക്കും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഈസ് ത്രൂ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അതിനെ പിടിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്
അതേപോലെ തന്നെ റൈസ അറബിഡോപ്സിസ് ഇതിന് രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും സീക്വൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രോസൊഫില ഡ്രോസൊഫില വിച്ച് ഇസ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ അതിനെയും നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അല്ലാണ്ടും കുറെ പേര് സീക്വൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത്രയും പേരെയാണ് തന്നിരിക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളുടെ ഗുണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ജനറ്റിക് റിലേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഇതിനെ നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ലെറ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ ടെക്സ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ബ്ലാക്ക് ഓപ്പർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം കേട്ടോ ഗോൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ സോ പതിമൂന്ന് വർഷം എടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ കുറെ ആൾക്കാർ വെൽക്കം ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജർമ്മനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ സോ ഇതിന്റെ പരിപാടി എന്താ നോളജ് അബൌട്ട് ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ വേരിയേഷൻ അപ്പൊ പല ഇൻഡിവിജ്വൽസിലും ഡി എൻ എ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഡി എൻ എ വേരിയേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വഴികൾ ഡയഗ്നോ ഓരോരോ അസുഖങ്ങൾ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ പല ഹ്യൂമൻ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രല്ല ഹ്യൂമൻ ബയോളജി നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ബയോളജിനെ പറ്റി കുറെ കൂടി അറിവുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇപ്പൊ നോൺ ഹ്യൂമൻ ഓർഗാനിസംസിന് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ നാച്ചുറൽ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിന്നാമിന് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഏത് ജീനോമാ അത് ആ ജീനോമിന്റെ നാച്ചുറൽ കേപ്പബിലിറ്റി എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് അതിന് എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടെ നിന്നും എനിക്ക് നാച്ചുറൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുമോ ഫോർ എനർജി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പല ചാലഞ്ചസും സോൾവ് ചെയ്യും ഹെൽത്ത് കെയറിലാണെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചറിലാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയോൺമെന്റൽ റെമഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഈ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം സോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പല കുറെ സാധനങ്ങളുടെ നമ്മൾ ജീനോ മാപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോൺ ഹ്യൂമൻ മോഡൽസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ഈസ്റ്റ് മറ്റേ ഇത് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാ സീനോർ ഹാബിറ്റസ് ഒക്കെ എലഗൻസ് ഫ്രീ ലിവിങ് നോൺ പാത്തജനിക് നിമോറ്റോഡാണ് ട്രോസഫില പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് റൈസ് അറബിഡിക് അറബിഡോപ്സിസ് ഇവരെയൊക്കെ സീക്വൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൗ ഇനി മെത്തഡോളജി എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂ ജീനോം സീക്വൻസിങ് നടന്നത് രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഓക്കെ ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങിൽ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീജിയൻ മാത്രം സീക്വൻസ് ചെയ്യാം എക്സ്പ്രസ്ഡ് റീജിയൻ സീക്വൻസ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സേ ഒരു ഡി എൻ എ ഉണ്ട് നീ ജർഷ ഓക്കെ ഈ ഡി എൻ എയിൽ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രമാണ് സേ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവണേ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവണെ ഓക്കെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഒന്നിനു വേണ്ടിട്ട് കോഡ് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്നിട്ട് ഈ ആർ എൻ എ ഞാൻ എടുത്തു നീ ജർഷ ഈ ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ എക്സ്പ്രസ്ഡ് റീജനെ മാത്രം സീക്വൻസ് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ബോധഡ് അല്ല ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രം ഇതിന്റെ സീക്വൻസ് എന്താ നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഓർഗാനിസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാ ആർ എൻ എസും കളക്ട് ചെയ്തു എല്ലാ ആർ എൻ എസും കളക്ട് ചെയ്തു ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് ഞാൻ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ഞാൻ തിരിച്ച് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് ഒരു ആർ എൻ എയുടെ സീക്വൻസ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച എ യു ജി സി സി എന്ന് കിട്ടിയ ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും എനിക്ക് തിരിച്ച് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കാലോ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടി ആണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എ ആണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് സി ആണ് ഇവിടെ ജി ആണ് ജി ആണ് എങ്ങനെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് അതിൽ നിന്നും കോംപ്ലിമെന്ററി ഡി എൻ എ ഞാൻ തിരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാ ആർ എൻ എസും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ആർ എൻ എസും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് തിരിച്ച് കോംപ്ലിമെന്ററി ഡി എൻ എ ഇതിന്റെ ആർ എൻ എയുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി സി ഡി എൻ എ നമ്മൾ തിരിച്ചുണ്ടാക്കി എടുത്തു പക്ഷെ അതിന്റെ 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 ഇതെന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം സി ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെയാണോ ആർ എൻ
copies core copies in that in a copies in that we need cloning vector all are we need help here copies that are cloning vector where cloning vector also we have special cloning vector are using for a volume fragments are there for this is a big fragment നമ്മള് മൊത്തം ഡി എൻ എ വെച്ചിട്ടാ കളിക്കണേ അല്ലെ വലിയ ഡി എൻ എ വെച്ചിട്ടാ കളിക്കണേ അപ്പൊ ക്ലോണിങ് വെക്ടറിന് നമ്മള് സ്പെഷ്യൽ ക്ലോണിങ് വെക്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോ ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോ ഓക്കെ ഇവര് രണ്ടു പേരും ദ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ക്ലോണിങ് ലാർജ് സൈസ് ഡി എൻ എ വലിയ ഡി എൻ എ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ബാക്കും ബ്യാക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോമസ്റ്റ് ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പല പല റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്തായാലും ചോദിച്ചിട്ട് ഡി എൻ എ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി എന്നിട്ട് ക്ലോണിങ് വെക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും ഇത് ചെയ്തു ക്ലോണിങ് കോപ്പീസ് കൊറേ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണം ഉണ്ട് സേ ഇവിടെ വേറൊരു കഷ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു കഷ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ വേറൊരു കഷ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്തു ഇതിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്തു ഇതിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പല പല കഷ്ണങ്ങളെ സീക്വൻസ് ചെയ്തു സീക്വൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് സീക്വൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാങ്കർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല സാങ്കർ മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ഗുണം ഈ സാങ്കർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മള് ഒരു ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് അതായത് ഒരു മെഷീനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു മെഷീനിൽ ഇട്ടാൽ തന്നെ സാങ്കർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ സീക്വൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പുറത്തു വരുന്ന ഒരു മെത്ത ഒരു ഒരു മെഷീൻ വരെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സീക്വൻസിങ് വരെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു സോ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഷീനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് സാധനം ഇതിന്റെ സീക്വൻസ് അത് പ്രശ്നമില്ല ഇനി എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാ നമുക്ക് കൊറേ കഷ്ണങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ആണോ ഇതാണോ ഇത് കഴിഞ്ഞു വരണേ ഇതാണോ അത് കഴിഞ്ഞു വരണേ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂട അപ്പൊ ആ പരിപാടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സമയം എടുക്കും സീക്വൻസിങ് ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇത് വേറൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇത് വേറൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ദെൻ വാട്ട് ഇറ്റ് വി ഡു വി ഹാവ് ടു അലൈൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് പീസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണത് അതിന്റെ അടുത്ത പീസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞു വരണത് അതിന്റെ അടുത്ത പീസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സാക്ട് അലൈൻമെന്റ് എക്സാക്ട് ഓർഡർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കുറെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ പല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തുവെച്ച് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സീക്വൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്ത് ആദ്യം ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്താ ചോദിച്ചിട്ട് പല പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി ദെൻ വാട്ട് ഇറ്റ് വീഡിയോ അതിന് കുറെ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കി കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്തു സീക്വൻസ് ചെയ്തത് സാങ്കർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ സീക്വൻസ് ചെയ്തതിന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ക്ലോണിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സ് ബാക്കും യാക്കും ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ബാക്ക് ഇസ് ബാക്ടീരിയൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോം ആൻഡ് യാക്ക് ഇസ് ഈസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോം ഓക്കെ ഇനി സാങ്കർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കണ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ചപ്പു ചവർ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വരണം അങ്ങനത്തെ കറക്റ്റ് സീക്വൻസിങ് വരണമല്ലോ ഈ രണ്ട് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഡി എൻ എ ഏ അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് എന്താണ് ഏത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് 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 വരണേ എന്നുള്ളത് സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു സാധനം സീക്വൻസ് അനോട്ടേഷൻ സീക്വൻസ് അനോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി പല പല റീജിയൻസിലും ഓരോരോ റീജിയൻസില് ഓരോരോ ഓരോരോ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇൻ ദ പെർട്ടിക്കുലർ എം ആർ എൻ എക്ക് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ ഈ ഡി എൻ എക്ക് കോഡിങ് റീജിയനും ഉണ്ട് നോൺ കോഡിങ് റീജിയനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോഡിങ് റീജിയന് ഫങ്ഷൻ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് ഫങ്ഷൻ അസൈൻ
ഇതിലെ മൊത്തത്തിൽ ഏതാണ്ട് ജീൻസ് കുറെ ജീൻസ് ഉണ്ട് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ജീൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു ജീനിൽ ഏതാണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡേയ്സ് പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആവറേജ് സൈസ് ഓഫ് എ ജീൻ പക്ഷെ ജീനിന് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ചിലതിൽ മില്യൺ ഒരു മില്യൺ ഒരു ടു ചില ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഡിസ്ട്രോഫിൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഡിസ്ട്രോഫിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ ജീനോമില് ടു പോയിന്റ് ഫോർ മില്യൺ ഡേയ്സ് പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ജീനില് ടു പോയിന്റ് ഫോർ മില്യൺ ഡേയ്സ് പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചില ജീൻസിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും ത്രീ തൗസൻഡ് ഡേയ്സ് പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ജീൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം സൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻ ഏതാണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മള് ഹ്യൂമൻ ജീനോ പ്രോജക്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഏതാണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ജീ ജീൻസ് ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻസ് മുപ്പതിനായിരമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ലാർജസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ജീൻ ഡിസ്ട്രോഫിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ടു പോയിന്റ് ഫോർ മില്യൺ ബേസ് പേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്മോളസ്റ്റ് ജീൻ ഓഫ് ഡിഡിഎഫ് ടെസ്റ്റസ് ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടർ അത് ഏതിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ക്രോമോസോം മെയിൽസിലെ വൈ ക്രോമോസോമിലാണ് ഏറ്റവും ചെറുതുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഏറ്റവും രസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മനുഷ്യരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ക്രോമോസോ ഡി എൻ എയില് നയന്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റും ഇറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി സെയിം എക്സാക്ട്ലി സെയിം പക്ഷെ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് അതാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ പിന്നെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ജീൻസിലെ അമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെയും പരിപാടി എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ജീൻസിൽ വെറും ടു പെർസെന്റിനേക്കാളും കുറവാണ് പ്രോട്ടീനിന് വേണ്ടി കോടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ജീനോമിൽ ലാർജ് പോർഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസസ് ആണ് റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എ ടി ജി സി ജി എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എ ടി ജി ജി അടുത്തത് എ ടി ജി ജി ഇങ്ങനെ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസ് ആണ് ഇത് മേക്കപ്പ് എ ലാർജ് പോർഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജീൻ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ സ്ട്രെച്ചസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ടൈംസ് ഒരേ സാധനം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇതിന് നോ ഡയറക്ട് കോഡിങ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇതുവരെയും നമ്മുടെ അറിവിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്രോമോസോന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഡൈനമിക്സ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാം എവല്യൂഷന്റെ പങ്ക് ക്രോമോസോമില് എവല്യൂഷൻ എന്താന്നുള്ളത് കുറച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ കമ്മിങ് ടു ക്രോമോസോം വണ്ണിലാണ് ക്രോമോസോം വണ്ണിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീൻസ് ഉള്ളത് ഏതാണ്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ജീൻസ് ആണ് അതിലുള്ളത് വൈ ക്രോമോസോമിലാണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ക്രോമോസോംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു പ്രത്യേകത സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ് പോളിമോർഫിസം സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ് പോളിമോർഫിസത്തിന് സ്നിപ്പ് എന്നും പറയും ഓക്കെ സ്നിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ജി ഒരു കോഡ് ഇട്ടു എ ടി ജി ജി സി സി എ എഴുതും വേറൊരെണ്ണം എ ടി എ ജി സി സി എ ഇവർ രണ്ട് പേരുടെ വ്യത്യാസം ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ് മാത്രം വ്യത്യാസം അങ്ങനെ ഒരേ ഒരു സാധനം മാത്രം ഡിഫറെന്റ് ഉള്ളതിനെയാണ് സ്നിപ്പ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര റെവല്യൂഷണറി ആയിരുന്നു ഈ ഒരൊറ്റ ചേഞ്ച് കാരണം മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുക അല്ലെ ദിസ് റെവല്യൂഷനൈസ് ദ ഫൈൻഡിങ് ഓഫ് ക്രോമോസോം ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ഡിസീസസ് അസോസിയേറ്റഡ് ഓക്കെ ഡിസീസ് ഡിസീസസ് ഇത് കാരണമാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂട്ടേഷൻസ് കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുവഴി അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം എന്തൊക്കെ മെത്തഡോളജീസ് രണ്ട് മേജർ മെത്തഡോളജീസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാ എക്സ്പ്രസ്ഡ് സ്റ്റാക്ക് സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് ടാക്ക് അതായത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനെ മാത്രം ഡി എൻ എ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ആർ എൻ എസിന് മൊത്തം നമ്മൾ
A, A, B, C, D, E, F, G, H എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ ഡി എൻ എ വിചാരിച്ചാൽ ഓക്കെ എന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വൺ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് സേ എന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ബി സി എന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ തരും റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടായി ഇനി വേറൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം എനിക്ക് തന്നത് ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓവർലാപ്പിംഗ് സീക്വൻസ് ബി സി ബി സി ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് ഈ ഇവിടെ ഇ എഫ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇ എഫ് ഇ എഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് ഈ ഓവർലാപ്പിംഗ് സീക്വൻസസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സീക്വൻസിങ് ഉണ്ടായി ഇത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ബില്യൺ സാധനത്തിന്റെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹ്യൂമൻലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് വേണ്ടി വന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് നൗ ഇത്രയും സംഭവം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി സാലിയറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജീനോ പ്രോജക്ട് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മില്യൺ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആവറേജ് ജീൻ സൈസ് ഏതാണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുത് അറിയാവുന്നത് ഡിസ്ട്രോഫിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ജീൻസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കവേർഡ് ജീൻസിന്റെ പണി എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ടു പെർസെന്റിനെക്കാളും താഴെയുള്ള ജീനോംസ് ആണ് പ്രോട്ടീനിന് വേണ്ടിട്ട് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് അത് കുറെ ഉണ്ട് ഈ റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടൈംസ് വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കോഡിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ക്രോമസം വണ്ണിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീൻസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് ഏറ്റവും മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് സിംഗിൾ ന്യൂ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ട പോളിമോർഫിസം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഇടയിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മില്യൺ സ്ഥലത്തും സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ട് ആയിട്ട് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫോർ യു നോ ഡിസീസ് റിലേറ്റഡ് ഫൈൻഡിങ്സ് അതേപോലെ ട്രേസിംഗ് ദ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി സോ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഡി എൻ നമുക്ക് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കട്ടക്കിടിലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും സോ ഡിറൈവിങ് മീനിങ് ഫുൾ നോളജ് ഫ്രം ദ ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് വിൽ ഡിഫൈൻ റിസർച്ച് ത്രൂ ദ കമ്മിങ് ഡിക്കേറ്റ്സ് ലീഡിംഗ് ടു അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇതിന് ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ടൈസ് വേണം അല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് സയന്റിസ്റ്റ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബോട്ടനിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും സുവോളജിസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ടാക്സോണമിസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന്റെ പബ്ലിക് സെക്ടറിന്റെ എല്ലാവരുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം ബിക്കോസ് ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റ ഇസ് വെരി വെരി ഹ്യൂജ് സോ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്ട് എവിടെയാ വരുന്നത് ബയോളജിക്കൽ റിസർച്ച് മേ വെൽ ബി എനേബിളിംഗ് എ റാഡിക്കലി ന്യൂ അപ്രോച്ച് ടു ബയോളജിക്കൽ റിസർച്ച് പണ്ട് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് റിസർച്ച് സ്റ്റഡീഡ് വൺ ഓർ ഓഫ് യു ജീൻസ് അറ്റ് എ ടൈം ഓക്കെ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ കുറച്ച് ജീൻസിനെയാണ് ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹോൾ ജീനോം സീക്വൻസ് അറിയാം ആൻഡ് എ ന്യൂ ഹൈ ത്രൂ ഫുഡ് ടെക്നോളജി വി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ആൻഡ് ഓൺ എ മച്ച് ബ്രോഡ് സ്കെയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡേറ്റ ഒന്നിച്ച് സി റിസർച്ചിന് തന്നെ മാറ്റി മറിച്ച് പണ്ട് ഒരു ഒരു ജീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ജീനോ ഒന്നിച്ച് നോക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഈ ഹ്യൂമൻ ജീനോ പ്രോജക്ട് വന്നപ്പോ വി ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഹാൻഡിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ടുഗേദർ അല്ലെ അപ്പൊ റിസർച്ചിനെ തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചു എന്ന് പറയാം ദ കെൻ സ്റ്റഡി ഓൾ ദ ജീൻസ് ഇൻ ദ ജീനോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടിഷ്യൂ ഓർ ഓർഗൻ ഓർ ട്യൂമർ ഓർ ഹൗ ടെൻസ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ജീൻ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ വർക്ക് ടുഗേദർ ഇൻ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ടു ഓർക്കേറ്റ് ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് സി ഒരു ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗന്റെ ട്യൂമറിന്റെ ഒക്കെ സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം ജീൻ സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീൻസ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണേ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലൈ